പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടെക്സ്റ്റിലെ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിലെ എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണാണ് നാം നോക്കുന്നത് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആർ സെറ്റ്സ് ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ ഏതാനും കളക്ഷൻസ് തന്നിട്ട് ആ കളക്ഷൻസിൽ ഏതാണ് സെറ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് അല്ലാത്തത് ഏത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് അതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദി മൺസ് ഓഫ് എ ഇയർ ബിഗിനിങ് വിത്ത് ദി ലെറ്റർ ജെ ഒരു വർഷത്തിലെ ജയിൽ തുടങ്ങുന്ന പേരുള്ള മാസങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ജയിൽ തുടങ്ങുന്ന പേരുള്ള മാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജനുവരി ജൂൺ ജൂലൈ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു മാസത്തിൻ്റെ പേര് കിട്ടിയാലും അത് നമുക്ക് ഇത് ഈ കളക്ഷനിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ യാതൊരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിൻ്റെയും കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷനാണ് ഈ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതൊരു സെറ്റാണ് ഓർക്കുക സെറ്റ് എന്നാൽ ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതാം ദിസ് ഈസ് എ ദിസ് ഈസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ദർഫോർ ഈ മൂന്ന് കുത്ത് ദർഫോറിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദർഫോർ ദിസ് കളക്ഷൻ ഈസ് എ സെറ്റ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് ടെൻ മോസ്റ്റ് ടാലൻറ്റഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടാലൻറ്റഡായ പത്ത് റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഇത് ഓരോരുത്തർ ഇപ്പം മൂന്ന് പേരോട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ ലിസ്റ്റ് തരിക കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു റൈറ്റർ ഈ പത്ത് പേരിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് തന്നെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആകണമെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഈ കളക്ഷനിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോരുത്തരെ ആൾക്കാരെ അനുസരിച്ച് ഈ കളക്ഷൻ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ആ കളക്ഷനിലുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സുകൾ അപ്പോൾ ഇത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സെറ്റല്ല നമുക്ക് എഴുതാം നോട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ഫോർ നോട്ട് എ സെറ്റ് ഒരു സെറ്റ് അല്ല ചുരുക്കി എഴുതിയതാണ് ദിസ് കളക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു എ ടീം ഓഫ് ഇലവൻ ബെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പത്ത് ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ ടീം ഒരു കളക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഈ നേരത്തെ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുടെ അനുസരിച്ച് ഇതിലുൾപ്പെടുന്ന ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് മാറാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരാൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലായിടത്തും ഈ ലിസ്റ്റ് ഒരു പോണ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇതിനകത്തുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു സെറ്റല്ല നമുക്ക് എഴുതാം നോട്ട് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ദർഫോർ നോട്ട് എ സെറ്റ് നാലാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ബോയ്സ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ബോയ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ടറിയാം അതിനൊരു ലിസ്റ്റ് സ്കൂളിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഈ ലിസ്റ്റിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കളക്ഷനിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് വ്യക്തമായി തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷനാണ് അതുകൊണ്ടൊരു സെറ്റാണ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഉണ്ടെന്താ ദർഫോർ എ സെറ്റ് അതൊരു സെറ്റാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ദിസ് 
collection is a set okay adutha question idayirunnu the collection of all natural numbers less than 100 onnu mudal 90 vareyulla natural numbers inde collection edu number kittiyalo adhi collection il undo illayo namukku vetthamayittu parayan sadhikkum ini yavaru aashaya koyappattinte kaariyam illa adu kondu idu or well defined collection aanu adu kondu or set a well defined collection therefore this collection is a set adutha question lekku va adutha question a collection of novels written by the writer munshi premchand പ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരനായ മുൻഷി പ്രേംചന്ദ് എഴുതിയ നോവലുകളുടെ കളക്ഷൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയ നോവലുകളുടെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോവലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൃതി ആ ലിസ്റ്റിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യവും കൃത്യമായി തീരുമാനിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഇതൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡാണ് ദർ ഫോർ ദിസ് ഈസ് എ സെറ്റ് അടുത്ത സുക്വസ്റ്റൻ ഇതായിരുന്നു ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഈവൻ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഒരു ഇൻറ്റിജിയർ ഈവൻ ആണോ ഓടാണോ എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഉണക്ക് തന്നെ ഈവൻ ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഏതൊക്കെയെന്നും അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റിജർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ കളക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷനാണ് അതുകൊണ്ട് സെറ്റാണ് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഫോർ this collection is a set adutha question idana the collection of questions in this chapter ee chapter le questions inde collection ee chapter le questions okke vetthayittu ariyavunnaanallo avundu thanne oru question idinath undo illayo ore oru object idinath undo illayo ennu ee collection il undo illayo ennu namukku vetthayittu parayan sadhikkum avundu thanne idoru set aanu ഇത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ആണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വെർഫോർ സെറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ആനിമൽസ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ മൃഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതും ആ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുടെ ഈ കളക്ഷൻ എഴുതുന്ന ആളുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് മാറാവുന്നതാണ് അയാളുടെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് ആനിമൽസിൻ്റെ പേര് മാറാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്ന ഒരു ആനിമൽ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ സെറ്റ് കളക്ഷനിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അതുകൊണ്ടൊരു സെറ്റും അല്ല നമുക്ക് എഴുതാം നോട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അതുകൊണ്ടോ വെർഫോർ ദിസ് കളക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ സെറ്റ് ഈ ഒമ്പത് സബ് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻസേർട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിമ്പിൾ ബിലോങ്സ് ടു ഈ എഫ്സിലോൺ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ബിലോങ്സ് ടു എന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓർ എഫ്സിലോൺ എന്ന് ക്രോസ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എ എന്ന സെറ്റിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സാണുള്ളത് അപ്പോൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസുകളിൽ എഫ്സിലോൺ എന്നുള്ള സിമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിലെ മെമ്പർ അല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ സിമ്പിലോ കൊടുക്കുവാനാണ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എഫ്സിലോൺ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഈ സിമ്പിൾ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സെറ്റിലെ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കും മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഫ്സിലോണിന് കുറേ വരെയുള്ള സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യും നോക്കുക അഞ്ച് അഞ്ച് എയിലെ ഒരു മെമ്പർ ആണോ അഞ്ച് എയിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് എ എന്ന സെറ്റിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെമ്പർ ആണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ സിമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സിമ്പിൾ വിഴുക ഓക്കെ ഫൈവ് ബിലോങ്സ് ടു എ ഫൈവ് എയിലെ ഒരു മെമ്പർ ഈ നോക്കുക 
രണ്ടാമത്തെ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് എയിലെ ഒരു മെമ്പർ അല്ലല്ലോ എയിൽ ആറ് വരെയേ ഉള്ളൂ എട്ടിലല്ലോ അപ്പോൾ മെമ്പർ അല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ സിമ്പിളാണ് വേണ്ടത് മെമ്പർ അല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഏതാണ് എപ്സിലോൺ എഴുതി ശരിച്ചൊരു പരാഗുത ദെൻ മൂന്നാമത്തത് സീറോ ആണ് സീറോ എയിലെ മെമ്പർ അല്ലല്ലോ എയിലില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് മെമ്പർ അല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാം ദൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ആണ് ഫോർ എയിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ്സിലോൺ ദെൻ ടു അത് എയിലെ മെമ്പറാണ് എഫ്സിലോൺ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ടെൻ എയിൽ ആറ് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ടെൻ മെമ്പർ അല്ല അപ്പോൾ മെമ്പർ അല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഓർക്ക എഫ്സിലോൺ എന്നുള്ള ഈ സിമ്പിൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മെമ്പർ ആണെന്നും ഇത് മെമ്പർ അല്ല എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഫോർ ബിലോങ്സ് ടു എ എയ്റ്റ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് 